ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് സ്റ്റഡി വിജ് സ്ക്വയറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പോൾ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ സെവന്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് റോട്ട് ബൈ ഐ എൻ അല്ലേ ഇരുമ്പൊരുക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എവിടെറ്റം പറഞ്ഞു വെച്ചു ഇരുമ്പ് യുഗം അല്ലേ അയേൺ ഏജ് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ തുടങ്ങാം അല്ലേ ദ എർത്ത് എം വെയർ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് പെയിൻറ്റഡ് ഗ്രേവർ അല്ലേ ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡിൽ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മൺപാത്രങ്ങളൊക്കെ എന്ത് നിറമായിരുന്നു ചായൻ തേച്ചിട്ടുള്ള ചാര നിറ പാത്രങ്ങളായിരുന്നു പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് ഗ്രേ കറിമ ചാര നിറം അല്ലേ അങ്ങനത്തെ പാത്രങ്ങളായിരുന്നു ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ആ പിക്ചറിൽ കണ്ട നിങ്ങൾ അതെന്താണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു മൺപാത്രങ്ങളുടെ ഒക്കെ ശേഷിപ്പുകളാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് അല്ലറ ചില പാർട്ടുകൾ മാത്രമാണിത് കണ്ടോ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ നിറം കണ്ടത് നിങ്ങൾ ചാര നിറമാണല്ലേ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എന്താ നിറം വരുന്നത് ചായൻ തേച്ചിട്ടുള്ള ചാര നിറമാണ് ആ പാത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അന്നത്തെ പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ ശേഷിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കുറച്ച് പാർട്സുകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇനി എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വരുന്നത് വെൻ പീപ്പിൾ ബിഗാൻ ടു ലീഡ് എ സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് സം ചേഞ്ചസ് വേർ ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ഇൻ ദർ സോഷ്യൽ ലൈഫ് അപ്പോൾ അതവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങളുടെ കാര്യം അവിടെ കഴിഞ്ഞു അത് ചാര ചായം തെച്ച് ചാര നിറമുള്ള പാത്രങ്ങളായിരുന്നു പെയിൻറ്റഡ് ഗ്രേവെയർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് വെൻ പീപ്പിൾ ബിഗാൻ ടു ലീഡ് എ സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് ജനങ്ങൾ അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സം ചേഞ്ചസ് വെയർ ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ഇൻ ദർ സോഷ്യൽ ലൈഫ് അങ്ങനെ സ്ഥിരതാമസം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിത ക്രമത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി മനസ്സിലായല്ലോ ദ സൊസൈറ്റി ഗോ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓക്കുപേഷൻസ് അപ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്ന അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താണ് ഒരുപാട് പേര് അവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒക്കെ ഒക്കുപേഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവരുടെ ഒക്കെ തൊഴിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ജനിച്ച ആളുകളെ നാല് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തരം തിരിച്ചു എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒക്കുപേഷൻ അവരുടെ ജോലി അവരുടെ ജോലി സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു നാല് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചു ഏതാണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ബ്രാഹ്മിൻസ് രണ്ടാമത്തതോ ക്ഷത്രിയാസ് മൂന്നാമത്തതോ വൈശ്യാസ് നാലാമത്തതോ സുദ്രാസ് ഇങ്ങനെ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് അന്നത്തെ ജനങ്ങളെ തരം തിരിച്ചു മനസ്സിലായല്ലോ ദി സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ചതുവർണ്ണിയ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഈ ഒരു വിഭജനം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചതുർവർണ്ണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ക്യാൻ യു നെയിം ദ ഗോഡ്സ് ആൻഡ് ഗോഡ്സസ് വർഷിപ്പിൻ ദ ഋഗ് വേദിക് പിരീഡ് അല്ലേ ഋഗ് വേദിക് പിരീഡിൽ ഏതൊക്കെ ഗോഡിനെയും മീൻസ് ദേവന്മാരും ദേവതകളെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തു നോക്കി പറഞ്ഞേ ഋഗ് വേദിക് പിരീഡിൽ ജനങ്ങൾ അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്നത് ഇന്ദ്രൻ വരുണൻ അഗ്നി എന്ന ദേവന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിഥി ഉഷസ് എന്ന ദേവതമാരെയും ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ മറന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി കേൾക്കുക അപ്പം എന്താണ് ഇന്ദ്രൻ വരുണൻ അഗ്നി എന്ന ദേവന്മാരെയും അതിഥി ഉഷസ് എന്ന ദേവതമാരെയും ആണ് എന്ത് ഋഗ് വേദിക് പിരീഡിൽ നമ്മൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ഇൻ ദ ലേറ്റർ വേദി
ആരെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൈ വെച്ച് വായിക്കാത്തവരുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടോ വായിക്കാത്തത് വാ കൂടെ തന്നെ വായിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ വാ നമ്മൾ റിഗ്വേദിക് പിരീഡിൽ ജനങ്ങൾ എന്താണ് ആരാധിച്ചിരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ലേറ്റർ വേദിക് പിരീഡിൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ മീൻസ് ഋഗ്വേദിക് പിരീഡിലുള്ള ആരാധനയുടെ രീതിയൊക്കെ തന്നെ മാറിയിട്ടാണ് ലേറ്റർ വേദിക് പിരീഡിലേക്ക് വരുന്നത് അന്നത്തെ ആര ആരാധന രീതിയുടെ പ്രാധാന്യം തന്നെ കുറഞ്ഞു എപ്പോൾ ലേറ്റർ വേദിക് പിരീഡിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെന്താണ് വെച്ചാൽ അവിടെ യാഗങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ കൊടുത്തത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഋഗ്വേദിക് പിരീഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേവ ദേവന്മാരെയും ദേവതകളെയൊക്കെ ആരാധിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ലേറ്റർ വേദിക് പിരീഡിൽ അത് നേരെ മറച്ചായി സംഭവം എങ്ങനെയാണ് ദേവന്മാരെയും ദേവതകളെയൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന് പുറമെയായിട്ട് അവർ യാഗങ്ങൾ ഒരുപാട് നടത്തി ആ യാഗങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതും കൂടുതലായി വന്നു മനസ്സിലായ കാലികളെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നവയായിരുന്നു ആ യാഗങ്ങളൊക്കെ മെയിൻലി അവർ യാഗങ്ങൾ നടത്തി എന്തിട്ട എന്തിനായിരുന്നു ഈ കന്നുകാലികളെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അപ്പം മനസ്സിലായാലോ ഋഗ്വേദിക് പിരീഡിലും ലേറ്റർ വേദിക് പിരീഡിലെയും ജനങ്ങളുടെ വേർഷിപ്പ് ആരാധന എങ്ങോട്ടാണ് മാറിയത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് ഓരോ കാര്യം കമ്പയർ ചെയ്ത് രണ്ട് യുഗങ്ങളും നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു കോളാണല്ലേ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കിയേ സം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഋഗ്വേദിക് ആൻഡ് ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ റീഡ് ദം കെയർഫുൾ ഇൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ റലവൻ പിരീഡ്സ് ഇൻ ദി സ്പേസ് പ്രൊവൈഡർ അപ്പം നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ബിക്കം ദ ചീഫ് ഒക്കുപേഷ്യൻ യാഗാസ് ബിക്കം പ്രിവലൻറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അയേൺ ടൂൾസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് വേർ യൂസ് കാറ്റൽ റീ അങ്ങനെ വായിക്കണ്ട നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോന്നിൻ്റെയും മീനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഏത് പിരീഡിലാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതണം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളത് സ്വയം എഴുതിയിട്ട് എവിടെയും നോക്കി എഴുതിയിട്ടോ എവിടെയും നോക്കാതെ സ്വയം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം ഇത് എഴുതുക ആൻസർ എഴുതിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കഴിയാൻ നേരത്ത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുക ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ ബിക്കം ദ ചീഫ് ഒക്കുപേഷൻ എന്താണ് കൃഷി മുഖ്യ തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ച കാലം ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ യാഗാസ് ബിക്കം പ്രിവലൻറ്റ് യാഗങ്ങൾ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള കാലം ഏത് അയൺ ടൂൾസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് വേർ യൂസ് ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടൈം ഏതാണ് കാറ്റൽ റിയറിംഗ് വാസ് ദ മെയിൻ ഓക്കുപേഷൻ ഏത് കാലത്താണ് ഈ കാലി വളർത്തുന്നത് ഒരു മുഖ്യ തൊഴിലായിട്ടുള്ളത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബിഗൻ സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് അല്ലെ സ്ഥിരതാമസം ആവുക എന്നുള്ളത് ഏത് കാലത്താണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗോഡ്സ് ലൈക്ക് ഇന്ദ്ര ആൻഡ് വരുണ വെർ വേർഷിപ്പ്ഡ് ഇന്ദ്രൻ വരുണൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്ന കാലം ഏത് പെയിൻറ്റഡ് ഗ്രേവ് സോറി ഗ്രേവേഴ്സ് വെർ യൂസ്ഡ് അല്ലേ ചായൻ തേച്ച ചാര നിറപാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച കാലം ഏത് ഇത്രയും കാലം ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെ കാലത്താണ് നടന്നതെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളത് എഴുതുക കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം സ്വയം എഴുതുക എവിടെയും നോക്കാതെ എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റോൺസ് ഡു ഹാവ് എ സ്റ്റോറി ടു ടെൽ സ്റ്റോൺസ് കല്ലുകൾക്കും ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട് കല്ലുകളും കഥ പറയുന്നു ഓക്കെ സ്റ്റോൺസ് ഡു ഹാവ് എ സ്റ്റോറി ടു ടെൽ ലെറ്റ് എസ് നൗ ഡിസ്കസ് ദ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇൻ തമിഴകം ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഐ എൻ ഐജ് കേരള വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് തമിഴകം ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരിയഡ് ഇൻ ദി ഏഷ്യൻ പീരീഡ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റീജിയൻസ് വേർ ജനറലി നോൺ ആസ് തമിഴകം ഏഷ്യൻ പീരീഡിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റീജിയൻസ് ഒക്കെ പൊതുവെ മൊത്തമായിട്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റീജിയൻസിനൊക്കെ പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത് തമിഴകം എന്നായിരുന്നു മലയാളത്തെ തമിഴകം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം പ്രാചീന കാലത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളെയാണ് തമിഴകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അയൺ ഏജ് ഇരുമ്പുയുഗത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളം ഉ
ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ഇപ്പം തമിഴക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്താണ് കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഈ രണ്ട് കല്ലുകൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയോ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ ഒരു തമിഴകത്തൊക്കെ ആ ആ കാലത്ത് മരിച്ചാൽ നമ്മൾ മരിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ അടക്കം ചെയ്യല്ലോ നമ്മൾ മറയല്ലോ അടക്കം ചെയ്യല്ലോ ബോഡി അടക്കം ചെയ്താൽ അതിന് മുകളിൽ വെച്ചിരുന്ന കല്ലുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇനി ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് നോക്കൂ ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു കല്ലിന് നാട്ടുകല്ല് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തേന് കുടക്കല്ല് അല്ലേ ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതിയത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ നാട്ടുകല്ല് കുടക്കല്ല് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ്റ്റോണിനും പറയുന്ന പേരാണത് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാൻ പോവാണേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ എന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ ആർക്കൊക്കെ ഇവിടെ ബോറടിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബോറടിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളവരെ ബോറടിക്കണം അയ്യോ ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ വയ്യേ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാനറിയാ ഫോണൊക്കെ ഓഫ് ആക്കി ഒരു രണ്ട് റൗണ്ട് നടന്നിട്ട് വരിക അപ്പം നമ്മുടെ മൈൻഡൊക്കെ ഫ്രഷ് ആവും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാം ഓക്കെ ദീസ് ആർ മെഗാലിറ്റ്സ് ബിഗ് സ്റ്റോൺസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ് പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ ഗ്രേവ്സ് ഇൻ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം എന്താ പറയുന്നത് ഈ കല്ലുകളെയൊക്കെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് മെഗാലിറ്റ്സ് മെഗാലിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാശിലകൾ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക മെഗാലിറ്റ്സ് ഈ വലിയ വലിയ കല്ലുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇവയെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് മെഗാലിറ്റ്സ് എന്താണ് മെഗാലിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗ് സ്റ്റോൺസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള ബിഗ് സ്റ്റോൺസ് വലിയ വലിയ കല്ലുകൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പാണ് പല തരത്തിലുള്ള ഷേപ്പുകളിലാണ് ഉണ്ടാവുക പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ ഗ്രേവ്സ് ഇൻ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം അത് എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഈ കു ഗ്രേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴിമാടം ഈ കുഴിമാടത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അത് വെക്കുന്നത് ഏത് ടൈമിലാണ് അത് വെച്ചിരുന്നത് ഈ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം ഈ തമിഴകത്തിൻ്റെ ആ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രാചീന ഏൻഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാചീനം ആ ഒരു പഴയ തമിഴകത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ കല്ലുകൾ ഈ കുഴിമാടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെഗാലിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇനി റിമിനൻസ് ഓഫ് അയൺ ടൂൾസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻസ് എർത്ത് ആൻഡ് വെയർ ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് അതർ ഒബ്ജെക്ട്സ് യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പീരീഡ് ഹാവ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ സച്ച് ഗ്രേവ്സ് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഈ മരിച്ച ശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യലോ ഈ ചെയ്ത ആ ഒരു കുഴിമാടങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ബോഡി അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ കുഴിമാടങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇരുമ്പായുധങ്ങൾ അന്ന് അയൻ ഇരുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഇരുമ്പായുധങ്ങളും അതുപോലെ പല പല ഉപകരണങ്ങളും അതുപോലെ മൺപാത്രങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രെയിൻസ് എന്താണ് ധാന്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ തുടങ്ങിയ ധാരാളം വസ്തുക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ കുഴിമാട തുറന്നു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ദീസ് മെഗാലിറ്റ്സ് ആർ എവിഡൻസ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ഇൻ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം ഏൻഷ്യൻ തമിഴകത്ത് ആ ഒരു കാലത്ത് ആ തമിഴകത്തിൻ്റെ ആ കാലത്ത് മനുഷ്യരൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് ഈ വലിയ വലിയ കല്ലുകൾ മഹാശിലകൾ മെഗാലിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ തെളിവ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് മനസ്സിലായോ ഹെൻസ് ദ പീരീഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി മെഗാലിറ്റിക് ഏജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പിരീഡിനെ ഈ തമിഴകത്തിലുള്ള ഈ ഒരു പിരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ മെഗാലിത്തിക് ഏജ് വേറൊരു ഏജ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അയൺ ഏജ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മെഗാലിത്തിക് ഏജ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ടൈമിനെ വിളിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ മഹാശിലാ സംസ്കാര കാലമെന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ അന്നത്തെ കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് നമുക്ക് ഈ കുഴിമാടത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കല്ലുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാര്യം മനസ്സിലായാലോ എന്താ മെഗാലിത്തിക് ഏജ് എന്നുള്ളത്
വായിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൈ വെച്ചിട്ട് കൂടെ വായിക്കുക കേട്ടോ ദ മേജർ സോഴ്സസ് ഓൺ ദ ലൈഫ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഏൻഷ്യൻ തമിളകം ആർ ദി മെക്കാലിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദി പയൻ തമിഴ് പാട്ടുകൾ ഓക്കെ ഏൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് ദി ലേറ്റർ ആർ ആൾസോ നോൺ എസ് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ എന്താ പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് പ്രാചീന തമിഴകത്തെ മീൻസ് അന്നത്തെ കാലത്തെ ആ ഒരു തമിഴകം എന്ന ആ ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ ജനജീവിതത്തെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ മെഗാലിറ്റ്സിൽ നിന്നും അതേപോലെ പയന്തമി പാട്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് പയന്തമി പാട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ പഴയ കാലത്തെ എന്താ തമിഴ് പാട്ടുകൾക്കാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ തമിഴകത്തിലുള്ള ജനജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന അതാണ് മെയിൻ സോഴ്സ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ അന്നത്തെ കാലത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ മെഗാലിറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ പയന്തമി പാട്ടുകളുമാണ് അതുപോലെ പയന്തമി പാട്ടുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയും സംഘം കൃതികളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പയന്തമി പാട്ടുകൾ ഏൻഷ്യൻ തമിൽ സോങ്സ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡു യു നോ വൈ ദീ സോങ്സ് ആർ നോൺ എസ് സംഘ ലിറ്ററേച്ചർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പാട്ടുകളെ സംഘ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പാണ്ഡ്യാസ് ഹു റൂൾഡ് ദ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം വിത്ത് മധുരൈ എസ് ദർ ക്യാപിറ്റൽ പെട്രോണൈസ്ഡ് എൻ അസംബ്ലി ഓഫ് പോയസ് നോൺ എസ് സംഘം ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി സംഘ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ആർ പത്തു പാട്ട് പതിറ്റു പത്ത് അകനാ നൂറ് പുറനാ നൂറ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ഒരു പയം തമിഴ് പാട്ടുകളെ സംഘ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം ഭരിച്ചിരുന്നത് പാണ്ഡ്യാസ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഈ ഒരു തമിഴകത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മധുര ആയിരുന്നു ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഭരണത്തിൽ ഒരുപാട് സാഹിത്യകാരന്മാരൊക്കെ കൂടെ കൂടി ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പോയറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു ആ ഒരു കാലത്ത് ഈ പ്രാചീന തമിഴകത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു അതിനെയാണ് സംഘം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഈ സംഘം ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കൃതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പത്തു പാട്ട് പിന്നെയോ പതിറ്റു പത്ത് അകനാനൂറ് പുറനാനൂറ് എന്നീ അവയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ മെയിൻ കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സംഘം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്ക സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് അവരിൽ നിന്നുണ്ടായ കൃതികളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പത്തു പാട്ട് പതിറ്റു പത്ത് അകനാനൂറ് പുറനാനൂറ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സാഹിത്യകാരന്മാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള പോയംസ് ആണ് മനസ്സിലായോ എന്താണ് പയന്തമിയ പാട്ടുകൾ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ പയന്തമിയ പാട്ടുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു സംഘ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഘ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ പത്തു പാട്ട് പതിറ്റു പത്ത് മനസ്സിലായോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ദേൻഷ്യൻ തമിഴകം വാസ് റൂൾഡ് ബൈ ദി ഡൈനാസ്റ്റീസ് കോൾ ദി ചേരാസ് ചോളാസ് ആൻഡ് ദി പാണ്ഡ്യാസ് കളക്ടീവ്ലി നോൺ ആസ് മൂവൻദാസ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് പ്രാചീന തമിഴകം ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം ഭരിച്ചിരുന്നത് പാണ്ഡ്യന്മാർ ചേരന്മാർ ചോളന്മാർ എന്നീ രാജവംശങ്ങളായിരുന്നു മനസ്സിലായോ ഈ മൂന്ന് രാജവംശങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് മൂവേന്ദാസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ മാപ്പ് ഗിവൺ ബിലോ ദ റീജൻസ് വേർ ദി ചേരാസ് ദ ചോളാസ് ആൻഡ് ദ പാണ്ഡ്യാസ് റൂൾഡ് ആർ മാർക്ക്ഡ് ക്യാൻ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡൈനാസ് ഈ വിച്ച് റൂൾ ദ റീജൻ ദറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ പ്രസൻറ്റ് കേരള അപ്പോൾ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള മാപ്പിൽ എവിടെയാണ് ചേരാസ് ചോളാസ് പാണ്ഡ്യാസ് ഒക്കെ റൂൾ ഭരിച്ചിരുന്നതെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കേരളം ഏത് ഡൈനാസ്റ്റിയെ ആരാണ് കേരളം ഭരിച്ചത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആരാണ് കേരളം ഭരിച്ചിരുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ആരാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ ചേരാസാണ് അല്ലേ ചേരാസാണ് അന്ന് കേരളം ആ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ഭരിച്ചിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ത്രൂ ദി പയന്തമി പാട്ട് അല്ലേ പയന്തമി പാട്ടിലൂടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് അ
ഏഷ്യൻ തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സംഘം കൃതികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വിവരമാണ് ഈ ഒരു തമിഴകം പ്രാചീന ഏഷ്യൻ്റ് തമിഴകം അഞ്ച് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ റീജിയൻസ് ആയിട്ട് തരം തിരിച്ചിരുന്നു എന്നത് ഇവയെ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തിനകൾ അല്ലെങ്കിൽ തിനായിസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഓരോ തിനകൾക്കും അതിൻ്റെതായ എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെതായ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അവ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് അടിയിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്താ മനസ്സിലായോ എന്ന് അറിയില്ല ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി തരാം നമുക്ക് ഈ സംഘം കൃതികളിൽ നിന്ന് സംഘ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്ന് പല വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആരെ കുറിച്ച് ഈ തമിഴകത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പല വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു വിവരമാണ് എന്ത് തമിഴകം അഞ്ച് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ റീജിയൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തിനകൾ അല്ലെങ്കിൽ തിനേസ് ഈ തിനകൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിന് ഓരോ ഓരോ തിനായിസിനും അതിൻ്റെതായ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിന് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് അടിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറിഞ്ചി ഏ ഫസ്റ്റ് തിനെ ഏതാണ് കുറിഞ്ചി കുറിഞ്ചിയിൽ എന്താണ് ഭൂമിശാസ്ത്ര അല്ലെങ്കിൽ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹില്ലി സോൺസ് ആണ് വെച്ചാൽ മലകൾ മലയോരങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കുറിഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ തിനകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വേണം മുല്ല മുല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാട് പുൽമേട് എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മുല്ല എന്ന് പറയുന്ന തിനേഴ്സിൻ്റെ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള സവിശേഷതകൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ പാലെ പാലയിൽ എന്താണ് ഡ്രൈ ലാൻഡ് വരണ്ട പ്രദേശത്തെയാണ് പാല എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ പാല എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മരുതം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് വയൽ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെയാണ് മരുതം എന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ നെയ്ത്തൽ നെയ്ത്തൽ തീരപ്രദേശങ്ങൾ കോസ്റ്റൽ സോൺസിനെയൊക്കെയാണ് നെയ്ത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയാം സംഘ ലിറ്ററേച്ചർ നമുക്ക് തരുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ റീജിയൻസ് ആയിട്ട് അഞ്ച് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ റീജിയൻസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവയെ നമ്മൾ തിനേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അത് അഞ്ച് തിനേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒരു ഫസ്റ്റ് വൺ കുറിഞ്ചി കുറിഞ്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലകൾ മലയോര പ്രദേശങ്ങളൊക്കെയാണ് കുറിഞ്ചി എന്നുള്ള തിനേഴ്സിൽ പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ മുല്ലേ മുല്ലയിൽ പെടുന്നത് കാട് പുൽമേട് എന്നുള്ള ഏരിയകളൊക്കെ മുല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന തിനേഴ്സിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ മുല്ലയിൽ ജംഗിൾസ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് പാലയിലോ പാലെ അല്ലെ പാല അതെന്താണ് വരണ്ട പ്രദേശം അപ്പോൾ തമിഴകത്തുള്ള വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഒരു തിനേഴ്സാണ് പാല പാലെ മരുതം എന്ന് പറയുന്ന തിനേഴ്സിൽ എന്താണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് വയൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് ആണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ദൻ നെയ്ത്തൽ നെയ്ത്തല് തീരപ്രദേശങ്ങൾ അപ്പോൾ കോസ്റ്റൽ സോൺസ് അപ്പോൾ ഒരു ഏരിയ തമിഴകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ അഞ്ച് ഘട്ടമായിട്ട് ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയുടെ കിടപ്പനുസരിച്ച് അഞ്ച് കഷ്ണമാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അഞ്ച് കഷ്ണത്തിൻ്റെ പേരുകളാണ് കുറിഞ്ചി മുല്ലൈ പാല പാലയും മരുതും നെയ്ത്തൽ ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് അഞ്ച് തിനേഴ്സും പഠിക്കണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് പ്ലേസസ് ലൈക്ക് മുല്ലശ്ശേരി മരുത്വാർ ആൻഡ് പാലക്കാട് ഏ നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മുല്ലശ്ശേരി മരുത്തൂർ അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട് തുടങ്ങിയ സ്ഥല പേരുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം മുല്ലശ്ശേരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മുല്ല അതിൽ നിന്നാണ് ആ പേര് വരുന്നത് ഈ പേരുകൾ തിനേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുല്ലശ്ശേരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുല്ലി മരുതൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരുതം പാലക്കാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാല വരണ്ട പ്രദേശമാണ് പാലക്കാടായിട്ട് വരുന്നത് മരുതൂരിലോ വയൽ പ്രദേശമാണ് മുല്ലശ്ശേരിയിൽ കാട് പുൽപ്പേര് ആ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് ആ പേര് ഈ സ്ഥലത്തിന് ഈ പേരുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അവർ പറയും ദീസ് നെയിംസ് ഹാവ് ബീൻ ഫോമ് വിത്ത് റിലേഷൻ ടു എ സ്പെസിഫിക് തിനൈസ് നൗ ഗോ ത്രൂ ദി ലിസ്റ്റ് ഓഫ് തിനൈസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു റിലേറ്റ് ദീസ്
പെപ്പർ വാസ് അബൻഡ്ലി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദി കുറിഞ്ചി റീജിയൻ ഡൂർ ഇൻ ദി സ്പിരിറ്റ് ദി ഫോറിൻ ട്രൈഡേഴ്സ് കേം ടു ദി കോസ്റ്റൽ ടൗൺസ് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് പെപ്പർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഏജ് ആർ ഡിപ്പിക്റ്റഡ് ഇൻ ദി ലിറ്ററി വർക്ക്സ് ഓഫ് ദി പിരീഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കുറിഞ്ചി കുറിഞ്ചി പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ അന്ന് കുരുമുളക് ധാരാളം പെപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുമുളക് ധാരാളമായി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു കുറിഞ്ചി പ്രദേശങ്ങളിൽ കേട്ടോ അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഈ കുരുമുളകിനെ തേടിയിട്ട് വിദേശികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ കടൽക്കരയിലുള്ള പട്ടണങ്ങളിലൊക്കെ അന്ന് എത്തിയിരുന്നു തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ മീൻസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കോസ്റ്റൽ ടൗൺസിലൊക്കെ ഫോറിൻ ട്രൈഡേഴ്സ് ഈ പെപ്പറും സെർച്ച് ചെയ്ത പെപ്പറും തിരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരവിടെ എത്തിയിരുന്നു ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഏജ് ആർ ഡിപ്പിക്റ്റഡ് ഇൻ ദി ലിറ്ററി വർക്ക്സ് ഓഫ് ദി പിരീഡ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അന്നത്തെ പ്രധാന കൃതികളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായാലോ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല കുറിഞ്ചി പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് കുരുമുളക് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു ആ കുരുമുളകും തേടിയിട്ട് ഫോറിനേഴ്സ് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് കടൽക്കരയിലൊക്കെ ഉള്ള പട്ടണങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കവിതകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൃതികളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള പുറന്നാനൂരിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് വരികളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മലയാളത്തിലാണല്ലോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ അത് വായിച്ചിട്ട് അടിയിൽ എന്ത് തരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അടിയിൽ തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കവിത നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ വാട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡു യു ഗെറ്റ് ഫ്രം ദി സോങ് എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഗുഡ്സ് വെയർ എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ തിനേസ് എന്നാൽ തിനേകളിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ കൈമാറ്റം ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബോധ്യമായി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ട്രേഡ് ഓഫ് പെപ്പർ ഫ്ലറീഷ് കുരുമുളകിൻ്റെ വ്യാപാരം വൻ തോതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ലംസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് വർ റിസീവ്ഡ് ഐൻ റിട്ടേൺ അതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് ധാരാളം സ്വർണം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയറായി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ദർ വെർ ഓവർസീസ് ട്രൈഡ് റിലേഷൻസ് വെച്ചാൽ കടൽ വായി വരുന്നവരുമായി വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രൈഡ് ട്രൈഡേഴ്സ് കെയിം ഇൻ സെർച്ച് ഓൺ ഓർ അതർ ഗുഡ്സ് ബിസൈസ് പെപ്പർ കുരുമുളകിന് പുറമെ മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ തേടിയ ആവശ്യക്കാർ വന്നിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കവിതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനിയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തി എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പാഠം ഇതിൻ്റെ എക്സസൈസും ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സും ഒക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം പാഠം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടെ തന്നെ വായിച്ച് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്